ராகஸ்வர வழங்கும் கே எஸ் சித்ராஸ் த ரூபி ஒடிசி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நாள் அக்டோபர் நான்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இடம் பீனிக்ஸ் கான்சர்ட் ஹால் ராய்டன் லண்டன் தேரரின் உடல் தகனம் நீதிமன்ற தீர்ப்பை அவமதித்த பிக்குகளால் கொதித்தெழுந்த மக்கள் தமிழர் பகுதியில் நேற்று இடம்பெற்ற அடாவடி ஒட்டுமொத்தமாக ஒன்று திரளும் சட்டத்திரடிகள் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் அதிரடி உத்தரவு பிக்குகளின் அராஜகத்துக்கு துணை போன போலீசாருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் சுமந்திரன் இது நீதித்துறைக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள சவால் மத தலைவர்கள் மதம் பிடித்தவர்களாக ஞானசார தேரருக்கு எதிராக மீண்டும் ஒரு நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுமா அமைச்சர் சஜித் விசேட அழைப்பு ஞானசார தேரர் மீது பாயமுள்ள உடனடி நடவடிக்கை சட்டத்திரணி சுகாஸ் நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலயத்தின் தீர்த்தகோடி கரையில் நீதிமன்ற உத்தரவையும் மீறி பௌத்த மதகுருவின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டவைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து முல்லைத்தீவில் மாபெரும் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்துக்கு முன்பாக வீதியை மறைத்து பேருந்திரளான மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த போராட்டத்தில் பொதுமக்கள் அரசியல் தலைவர்கள் மதகுருமார்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டுள்ளனர் முல்லைத்தீவு பழைய வைத்தியசாலை முன்பாக இன்று காலை ஒன்று கூடிய மக்கள் அங்கிருந்து பேரணியாக முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகம் வரை சென்றிருந்தனர் தேரரின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் முல்லைத்தீவு நீதிமன்றத்தில் உத்தரவை மீறியவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தி அரசாங்கம் மற்றும் ஐநா சபைக்கான மகிழ்கள் மாவட்ட செயலாளரிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன மன்னார் நீதிமா நீதிமன்ற சட்டத்தடிகள் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை ஒருநாள் அடிகால பணி பகிஷ்கரிப்பை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் செம்மலை நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலய வளாகத்தில் பௌத்த மதகுருவின் பூத உடலை தகனம் செய்வதற்கு நீதிமன்றம் தடை விதித்திருந்தது குறித்த தடை உத்தரவை மீறி ஆலய வளாகத்தில் கொலம்பே மேதாரங்காத தேரரின் உடல் நேற்று திங்கட்கிழமை தகனம் செய்யப்பட்டது இதன்போது பொதுமக்கள் மீதும் சட்டத்தடிகள் மீதும் தாக்குதல் சம்பவம் இடம்பெற்றது குறித்த சம்பவங்களை கண்டித்து பன்னார் நீதவா நீதிமன்ற சட்டத்தரணிகள் இன்றைய தினம் பணி பகிஷ்கரிப்பை மேற்கொண்டுள்ளதாக சட்டத்தரணி பவனா டினீஸ்வரன் தெரிவித்தார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் குறித்த சம்பவங்கள் உண்மையில் கண்டிக்கப்பட வேண்டிய விடயம் இந்த ஆலய வளாகத்துக்குள் அல்லது அதற்கு அருகாமையிலோ இவ்வாறாண்டு மனித உடல்கள் எரிக்கப்படுவதோ அல்லது புதைக்கப்படுவதோ இல்லை ஆனால் நீதிமன்ற கட்டளையை மீறி பௌத்த பிக்குவின் உடல் தீர்த்த கேடிக்கு அருகாமையில் தகனம் செய்யப்பட்டுள்ளது உண்மையில் தென்பகுதியில் இருக்கின்ற சிங்கள மக்களும் இலங்கையில் இருக்கின்ற அனைத்து மக்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் பௌத்த மதுகுருமாரின் உடல்களையோ அல்லது சிங்கள மக்களின் உடல்களையோ அடக்கம் செய்வதற்கு நாங்கள் எதிரானவர்கள் இல்லை ஆனால் இந்து ஆலயத்துக்கு அருகாமையில் அல்லது தீர்த்தக்கேணியில் அவருடைய உடல் தகனம் செய்யப்பட்டவையை கண்டித்தே எமது பணி பகிஷ்கரிப்பை மேற்கொண்டுள்ளோம் எனவே சட்டத்தரணிகளையும் பொதுமக்களையும் தாக்கியவர்கள் உடனடியாக கைது செய்யப்பட வேண்டும் நீதிமன்றம் வழங்கிய கட்டளை தொடர்பில் தெரியப்படுத்தியதோடு அருகாமையில் இருந்த போலீசாருக்கும் தெரியப்படுத்தியிருந்தார்கள் ஆனால் அதனையெல்லாம் தமது கவனத்தில் எடுக்காது அடாவடியான செயற்பாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன எனவே தாக்குதல் சம்பவத்துடன் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட வேண்டும் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்காதுவிட்டால் மன்னார் மாவட்ட சட்டத்தரணிகளின் பணி பகிஷ்கரிப்பு தொடரும் என சட்டத்தரணி பாவனா டினீஸ்வரன் தெரிவித்தார் இதேவேளை மன்னார் சட்டத்தரணிகள் முல்லைத்தீவுக்கு சென்றுள்ளனர் இன்றைய தினம் மன்னார் நீதிமன்றத்துக்கு வழக்கு விசாரணைகளுக்காக வந்த மக்கள் திரும்பி சென்றுள்ளதோடு இன்றைய தினம் விடம்பெற இருந்த வழக்கு விசாரணைகள் பெரிதொரு தினத்துக்கு திகதியிடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது அத்துடன் நாடு தழுவிய ரீதியில் யாழ்ப்பாணம் பவுரியா மட்டக்களவு மற்றும் கல்முறை போன்ற இடங்களிலும் சட்டத்தரணிகள் பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டு வருவதுடன் முல்லைத்தீவை நோக்கி பயணமாகியுள்ளனர் ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெறும் வரை அதற்கு பாதிப்பு ஏற்படும் வகையில் அரசு நிறுவனங்களில் எந்தவித இடமாற்றங்களையும் மேற்கொள்ளக்கூடாதென தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு பொது நிர்வாக முகாமைத்துவ மறுசீரமைப்பு அமைச்சை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது அதேவேளை ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான வாக்களிப்பு நிறைவுறும் வரை அரசு சொத்து மற்றும் அரசாங்க நிகழ்வுகளை உபயோகித்து அரசியல்வாதிகளை பிரபலப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது இதன்படி மாகாண சபை மற்றும் உள்ளுராட்சி நிறுவனங்களில் மக்கள் நிதியை உபயோகப்படுத்தி அடிக்கல் நாட்டுதல் திறந்து வைத்தல் மற்றும் செயல்திட்டங்களை மக்களுக்கு கையளித்தல் போன்ற நிகழ்வுகளில் அரசியல்வாதிகளை முன்னிறுத்தி செயற்படுவதும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பில் மக்கள் தமக்கு முறைப்பாடு செய்ய முடியும் என்றும் ஆணைக்குழு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இடமாற்றங்களின் போது மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் கிராம சேவை அதிகாரிகள் இடமாற்றம் பெறாது தற்போது கடமையாற்றும் இடத்திலேயே தொடர்ந்தும் அவர்கள் பணிபுரிவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் ஆணைக்குழு பொது நிர்வாக அமைச்சை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது 
முலைத்தீவு நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலயத்தின் தீர்த்தக்கேடி கருகில் பௌத்த பிக்குவின் உடலை தகனம் செய்தவை இந்து சமய மக்களை அவமதிக்கும் செயல் என்றும் இதனை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வன்மையாக கண்டிப்பதாகவும் அக்கட்சியின் ஊடக பேச்சாளர் எம் ஏ சுமந்திரன் கூறியுள்ளார் நேற்றைய தினம் முல்லைத்தீவில் அரங்கேறிய பிக்குகளின் அராஜகம் தொடர்பில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையில் அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலய நிர்வாக நீதிமன்றை நாடிய நிலையில் நீதிமன்றம் வழங்கிய கட்டளை இருக்கின்ற சமயம் அவர்களால் மேல் நீதிமன்றை நாடிய போதும் முன்னர் வழங்கிய கட்டளையே வலுவில் இருக்கும் அதேபோல் ஆலய சூழலில் தகனம் செய்தமை இந்து மக்களை அவமதித்து வேண்டுமென்றே செய்த செயல்பாடானது மோசமான அடாமடித்தனமாகும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அத்துடன் பிக்குகள் சைவ மக்களின் சமய நம்பிக்கைக்கு எதிராக செயற்பட்டது மட்டுமின்றி சட்டத்தையும் மீறி செயற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதே நேரம் இறந்த பிக்குவின் தகனக்கிரியை எங்கே எப்படி இடம்பெற வேண்டும் என நீதிமன்றம் கட்டளை பிறப்பித்த நிலையில் அதனை மீறி இடம்பெற்ற சம்பவத்தின் போது அந்த இடத்தில் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த நீதிமன்ற கட்டளையை எடுத்தியம்பட்ட சட்டத்தரணி தாக்கப்படும் போது சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி நீதிமன்ற கட்டளையை காத்து மக்களையும் காக்க வேண்டிய போலீசாரின் முன்னிலையில் நடந்தவை மேலும் ஏமாற்றம் அளிப்பதாகவும் சுமந்திரன் கூறியுள்ளார் அதனால் அங்கிருந்த போலீசாருக்கு எதிராகவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் சுமந்திரன் குறிப்பிட்டுள்ளார் நீராவியடி சம்பவத்தின் போது சட்டத்தரணிகளுக்கே பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இது நீதித்துறைக்கு விடுக்கப்பட்ட சவாலா என்ற கேள்வியை மக்கள் மத்தியில் எழுப்புகின்றது மதத்தில் இவர்கள் மதம் சார்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டுமே தவிர மதம் பிடித்தவர்களாக இருக்கக்கூடாது மதத்தின் பெயரால் எடுக்கப்படும் எந்த ஒரு சம்பவத்தையும் அனுமதிக்க முடியாது முல்லைத்தீவு நீராவியடி பிள்ளையார் சம்பவமானது இந்துக்களையும் சைபர்களையும் ஏலனப்படுத்தும் செயலாகும் மத நல்லிணத்துக்கு வைக்கப்பட்ட பெரும் ஆப்பாகும் என மலிக மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் பிரதி தலைவரும் விசேட பிரதேசங்களுக்கான அபிவிருத்தி அமைச்சருமான கலாநிதி வேலுசாமி ராதாகிருஷ்ணன் தனது கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார் முல்லைத்தீவு நீராவி பிள்ளையாரணி சம்பவம் தொடர்பாக தொடர்ந்து அவர் விடுத்துள்ள ஊடக அறிக்கையில் முல்லைத்தீவில் உயிரிழந்த விகாராதிபதி கொலம்பை வேதாளங்காதரின் உடலை நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி புனிதமான உரிடத்தில் அந்த உடலை தகனம் செய்தவையானது பௌத்த துறவிகளுக்கு சர்வதேச ரீதியாக அவப்பெயரை கொண்டுவரும் ஒரு செயலாகும் இது மத நல்லிணக்கம் தொடர்பாக முன்னின்று செயற்படுகின்ற ஜனாதிபதிக்கு விடுக்கப்பட்ட பாரிய சவாலாகும் இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள நல்லுறவில் பாதிப்பு ஏற்படலாம் எனினில் அண்மையில் இந்து மதத்தை முன்னிறுத்தி முன்னெடுக்கப்படுகின்ற இந்திய ஜனநாயக ஆட்சியில் பிரதமர் மோடி பௌத்த மத பிராந்தியம் ஒன்று ஏற்படுத்தி மத நல்லிணக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்துள்ளார் இவ்வாறான சம்பவங்கள் அண்மைய நாடுகளை மத ரீதியாக பாதிப்புக்குட்படுத்தும் செயலாகும் நீராவியடி சம்பவத்தின் போது சட்டத்தணிகளுக்கே பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இது நீதித்துறைக்கு விடுக்கப்பட்ட சவாலா என்ற கேள்வி எங்கள் மத்தியில் எழுப்புகின்றது எனவே இது தொடர்பாக உரிய தரப்பினர் உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க முன்வர வேண்டும் இந்த விடயத்தில் எந்தவிதமான விட்டுக் கொடுப்புக்கு விடவில்லை எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் முல்லைத்தீவில் அடாதாக நேற்று இடம்பெற்ற சம்பவத்துக்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வரும் நிலையில் இணைப்பாளர் வடவாகன சபை முன்னாள் உறுப்பினர்களின் அமையம் மற்றும் அவைத் தலைவர் சி வி கே சிவஞானம் கண்டன அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் நேற்றைய தினம் திங்கட்கிழமை முல்லைத்தீவு நீராவியரி பிள்ளையார் ஆலய வளாகத்துக்குட்பட்ட பகுதியில் நீதிமன்ற உத்தரவையும் மீறி அடாத்தாக கொலம்பே மேதாலங்கார தேரரின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டவையும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் முத்தப்பிக்குகள் நடந்து கொண்ட அடாவடித்தன செயற்பாட்டையும் நாம் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் மரணித்த மேதாலங்கார தேரர் நீராவியடி பிள்ளையார் கோவில் ஆலய பகுதியில் அடாத்தாக விகாரி ஒன்றை அமைத்து அமைதிக்கு பங்கமாக செயற்பட்டவர் இந்த இடத்தில் விகாரம் இருந்தது என்ற கூற்று இனவாத தொழுபொருள் திரைக்கள பணிப்பாளரை மறுதளித்துள்ளார் மரணித்த ஒருவரின் உடலை அமைதியாக தகனம் செய்வதே மானிட தர்மம் ஆனால் அங்கு வந்த பிக்குகளோ அதனை வைத்து சிங்கள பௌத்த மேலாதிக்கத்தை வன்முறை மூலமாக நிலைநிறுத்த முயன்றுள்ளனர் நீதிமன்ற அவமதிப்புக்காக சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஞானசார தேரரும் நேற்றைய வழக்கு விசாரணையின் போது நீதிமன்றத்தில் பிரசன்னமாக இருந்த பொழுதே நீதிமன்ற தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது அப்படி இருந்தும் அவர் இந்த அடாத்தான உடல் தகனத்தில் முன்னின்று கலந்து கொண்டுள்ளார் இந்த முறையும் அவர் நீதிமன்றத்தை அவமதித்தியுள்ளார் சட்ட நியாயப்படி இவருக்கு எதிராக மீண்டும் ஒரு நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுவதே முறையான சட்ட ஒழுங்கு பராமரிப்பு செயற்பாடாகும் ஆனால் இந்த நாட்டு நீதித்துறை இவ்வாறு செயற்படாது என்ற துணிச்சலிலே தான் அவருடன் சேர்ந்து இயங்கும் பிக்குகளும் சட்டத்தை தமது கைகளில் எடுத்துக் கொண்டு செயற்படுகின்றனர் இந்த வழக்கில் ஆஜரான சட்டத்தரணிகள் எவரும் பணத்துக்காக வழக்காடவில்லை அவர்கள் நீதிக்காக வாதாடியவர்கள் அவ்வாறு வாதாடிய சட்டத்தரணியை பார்த்து இந்த நாட்டில் பிக்குகளுக்கு தான் முன்னுரிமை என்பது உனக்கு தெரியாதா என்று இருமாப்புடன் ஒரு பிக்கு கேட்கிறார் அவரையும் வேறையோரையும் தாக்கியுள்ளனர் பிக்குகள் எவரும் எச்சந்தர்ப்பத்திலும் அவமதிக்கவில்லை நாம் அறிந்த வரையில் பிக்குகளுக்கு சட்டத்துக்கு மேலான அதிகாரமோ முன்னுரிமையோ இல்லை என்பதை நாம் வலியுறுத்த விரும்புகின்றோம் மத தலைவர்களை மதிக்கும் பண்பு கொண்டவர்கள் தமிழர்கள் அதை வைத்துக் கொண்டு தமிழர்களுக்கு மேலாக தாங்கள்தான
இந்த விடயம் தொடர்பாக இன்று செவ்வாய்க்கிழமை அறிக்கை ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ள அவர் முரண்பட்ட கருத்துக்கள் காரணமாக கட்சியிலிருந்து விலகியிருக்கும் பலர் நாட்டுக்கு சாதகமான முயற்சிகளில் ஈடுபட தயாராக இருக்கின்றார்கள் என சுட்டிக்காட்டினார் கட்சிக்குள் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் உரையாடலின் மூலம் தீர்க்கப்பட முடியும் என்றும் அந்த கருத்து வேறுபாடுகள் அவர்களை ஒதுக்கி வைப்பதற்கான காரணம் அல்ல என்றும் அவர் மேலும் கூறினார் எனவே உள்ளூர் அதிகாரிகள் மற்றும் மாகாண சபைகளில் உள்ள அனைத்து ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உறுப்பினர்களும் கட்சி செயற்பாட்டாளர்களுடன் கைகோர்த்து வரவிருக்கும் தேர்தல்களில் வெற்றி பெற பங்களிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார் இதேவேளை ஏற்கனவே பலர் சஜித்தோடு இணைந்துள்ள நிலையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் முன்னாள் செயலாளர் திரு சாத்தநாயக்கவுக்கும் அவர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சி இதுவரை ஜனாதிபதி வேட்பாளரை பரிந்துரைக்காத நிலையில் அக்கட்சி சார்பாக வேட்பாளராக பரிந்துரைக்கப்படும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியவுடன் சஜித் பிரேமதாசுவும் உள்ளடங்குகின்றவை குறிப்பிடத்தக்கது நீராவி அடிப்பிள்ளியார் ஆலய வளாகத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி செயற்பட்டமை மற்றும் சட்டத்தரணிகள் பொதுமக்கள் தாக்கப்பட்டமை தொடர்பாக முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதிமன்றுக்கு முன்பாக வடக்கு மாகாண சட்டத்தரணிகள் ஒன்றிணைந்து மாபெரும் கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் ஒன்றினை மேற்கொண்டுள்ளது இந்நிலையில் நீராவி அடிப்பிள்ளியார் ஆலய விவகாரத்தில் நீதிமன்ற தீர்ப்பை அவமதிக்கும் வகையில் செயற்பட்ட ஞானசார தேரர் உட்பட அனைவருக்கும் எதிராகவும் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட உள்ளது என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது இந்நிலையில் அவர்களுக்கு எதிராக உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளும் வரை பணி புறக்கணிப்பில் ஈடுபட இருப்பதாக வடமாகாண சட்டத்தரணிகள் சங்கம் தீர்மானித்துள்ளதென சட்டத்தரணி சுகாஸ் தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் பொதுமக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீதும் சட்டத்தரணி மீது தாக்குதல் நடத்திய பிக்கு மீதும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அத்தோடு ஞானசார தேர்தல் மீது உடனடியாக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை தாக்கல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த சட்டவிரோத நடவடிக்கையின் போது அதனை பார்த்துக் கொண்டிருந்த போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது என அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஏற்கனவே நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறையில் இருந்த பொதுவல சேனா அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் கலகுடகாத்தி ஞானசார தேரருக்கு ஜனாதிபதி அண்மையில் பொது மன்னிப்பை வழங்கி விடுதலை செய்திருந்தவை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது